بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين من الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس عاني فليس لي من نلقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني وكن غناي الذي ما بعده فلس وكن فكاكي من أغلال عصياني تحية الصمد المولى ورحمته ما غنت الطير في أوراق أغصاني عليك يا عروة الوثقى ويا سندي أوفى ومن مدعو روحي وريحاني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله سبحانه وتعالى نام ورمت جوري دوم ورين دوم كل كن دوم آخرة البقري كنا عملاء نمي لنا قبول شيء ما راجت نمي لنا مريض شيء ما ذا بذا كل مشايخ مار أستاذ مار بندو مترا ديكل برستانا بندو كل إلا وردهم برزخيا يا جيبي دم الله سندوش بيك ما راجت
ഈ മക്ബറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയുള്ളോഹി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ജനജാത്തുകൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന മുക്മിനീങ്ങൾ മുക്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകർ ഈ മഹല്ലത്തിലെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ മറ്റു ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനെല്ലാം അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഈ മഹല്ലത്തിലെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഉമറാക്കൾ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഈ മഹല്ലത്തിലെ എല്ലാ ദീനി കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥമായി സഹായിക്കുന്നവർ സഹകരിക്കുന്നവർ ദർസും മുത്താല്യമീങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അവരെ കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാളെ ആഹുരത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭാരിച്ച ഖനം തൂങ്ങുന്ന അമലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണിന് കുളിർമ നൽകും വിധത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മെയും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ മറ്റ് എല്ലാ മുക്മിനീങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള സമാധാനകാക്ഷികളായ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഇന്ത്യ മരിക്കരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നല്ലവരായ ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മതേതരത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനവും അള്ളാഹു നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ അതിന് ആരുടെ എല്ലാം കണ്ണുകൾ തുറക്കണം ഹൃദയങ്ങൾ ലോലമാവണം എല്ലാം അള്ളാഹു താല കൈകാര്യം ചെയ്ത് സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ആലമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ജീവിതത്തിലുടനീളം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവിന് തക്കവ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആദ്യമായി ഉപദേശിക്കുന്നു ഈ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ദിക്കുറുഹൽക്കയുടെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാർഷിക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംബന്ധി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മതപ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഇവിടെ വരികയും ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളും 
അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഈ മഹല്ലത്തിലെ ആഭാലവൃതം ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് നിസ്വാർത്ഥരായ സഹോദരങ്ങളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം ഈ രൂപത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവർ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് അവര് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പന്തലും കൊണ്ടിട്ട കസേരകളും അതൊക്കെ ശരിക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കൽ നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയില്ലെങ്കിലും കസേരയിൽ വന്നിരുന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അവര് പ്രസംഗിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാന് ഏതായാലും പ്രസംഗിക്കും കാരണം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറുമണി മണിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് ദർസിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി സുബ്ബ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുൻപ് എന്റെ പള്ളിയിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരണം സുബ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹരീസ് ക്ലാസ് എല്ലാ രാവിലെയും ഉള്ളതിനാൽ സുബനിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരൽ പതിവുള്ളതാണ് ദൂരത്ത് പരിപാടി ഏൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളൂ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ഒഴിച്ച് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആള് ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതിന്റെ ഫലവും അതിന്റെ ഗുണവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ ധന്യരാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നാമൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുകയും വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ കേൾക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഫലവത്താകുന്നത് പൊതുവെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ കർണാടകയിലും കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലുകളിലും വലിയ റൂസ് നടക്കാറുണ്ട് വളരെ ആവേശത്തിലും താല്പര്യത്തിലുമാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ പെരുന്നാളിന് നാട്ടിൽ വരുന്നത് പോലെ ഈ റൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അവരൊക്കെ നാട്ടിൽ വരാറുള്ളത് അത്രയ്ക്കും അവർക്ക് ആവേശമാണ് കുടുംബങ്ങളും ബന്ധുക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും വലിയ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭമാണത് അതിനുവേണ്ടി കിലോമീറ്ററുകളോളം ലൈറ്റുകൾ ഘടിപ്പിക്കുകയും 
വലിയ ഡെക്കറേഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രൗഢമായ പന്തലുകളും സദസ്സുകളുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അതിനോട് കാര്യമായി ഒരു കൂറ് പുലർത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത രീതി ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഖേദം തോന്നിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുഖത്തിൽ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നാം എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് വളരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരാണ് വളരെ സമാധാനമുള്ളവരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ അർത്ഥം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവൻ എന്നാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അനുസരണമുള്ളവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണമുള്ളവർ എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് മാത്രമുള്ള പേരല്ല മുസ്ലിമീ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം മുസ്ലിമാ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് അള്ളാഹു വെച്ച പേര് മുസ്ലിമാ ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിച്ചവർത്തപ്പെടുന്നതുമായ വിഭാഗമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ ഒരു പേര് അറിയാത്തവരുണ്ടാവില്ല നാമൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മെ ജീവിപ്പിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളായി തന്നെ നമ്മെ മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളോടുകൂടെ അള്ളാഹു നമ്മ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പക്ഷേ നാം അനുസരണമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അനുസരണമുള്ളവരായതിനാൽ നമ്മെ ആരും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് വളണ്ടിയേഴ്സ് വേണ്ട നാം സ്വയം നിയന്ത്രിതരാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അകലെ ആരും പ്രത്യേകമായി വളണ്ടർമാരായി അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരായി കാത്തു പാർത്തു നിൽക്കാതെ പരമാവധി ഈ കസേരകളിൽ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നിറങ്ങുന്ന സദസ് ഈ ലോകത്ത് സ്വർഗത്തോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആറ് സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിയെ നമുക്കറിയാം അവിടത്തെ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കളവ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അശ്ലീലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും കളവാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് പോലും ലോകത്ത് പാഴായി പോയിട്ടില്ല ഒരു വാക്കും അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനൊത്ത് ഒന്നും തങ്ങൾ പറയലില്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൽ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ച 
ആറ് സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽ ഒരു സ്വർഗത്തോപ്പിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഉള്ളത് അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഈ വേദിയുടെ മുന്നിലെ കസേരകളിലൊക്കെ ഒന്നിനാണ് ഒഴിവിട്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരോ അതിലേക്ക് വരാനുണ്ടോ അതും അറിയില്ല കുട്ടികള് അതിൽ വന്നിരിക്കും ഞമ്മൾ ഇരിക്കാ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് നാം ഈ പറയുന്നു ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരുന്നാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും മുന്നോട്ടിരുന്നാൽ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും മുന്നിൽ വേറെ കസേർ ഒഴിവാക്കിടേണ്ടതില്ല ഇനി വരുന്നവരൊക്കെ പിറകിലിരുന്നോളൂ അത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ കുട്ടികള് അവരുറങ്ങിപ്പോകും അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു മലപ്പുറത്തുകാരനും ആകെ അതായിക്ക് കസേരകളുണ്ട് അതെ അതൊരു എനിക്കത് അറിയില്ല എന്തിനാണ് ഈ കസേര മുന്നിൽ ഒഴിവിട്ടത് എന്ന് അറിയില്ല മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ അതും അറിയില്ല പിറകിൽ ഒരുപാട് കസേരകൾ ഉണ്ടായാൽ ഇനി വരുന്നവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടുതൽ സമയം നീട്ടി പ്രഭാഷണം നടത്തി നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല വർത്തമാന കാലത്ത് മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും അറിഞ്ഞിരിക്കൽ നിർബന്ധമായ ചില സത്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉപകാരപ്രദമായ അറിവ് പറയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അബൂനു അവിടുത്തെ ഹിൽയയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മൽ തങ്ങൾ തന്റെ മുസ്ലിതിലും ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹദീസ് തന്നെ അല്പം വകഭേദത്തോടു കൂടി ഇമാം ബൈഹക്കി തങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മുഹദ്ദിസ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും പുതുമയുള്ളത് എന്നാണ് ഹരീസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മുത്താലിമിയങ്ങൾക്കറിയാം പുതിയത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഖദീമാൻ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ അവിടുത്തെ അംഗീകാരങ്ങൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹദീസ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സുന്നത്ത് എന്നും പറയും പറയും സുന്നത്ത് ഹദീസ് രണ്ടും ഒരു അർത്ഥമാണ് എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്കും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾക്കും ഹദീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം മുത്തിനബിയുടെ വാക്കും മുത്തിനബിന്റെ പ്രവൃത്തിയും എല്ലാ കാലത്തും അത് പുതിയതായിരിക്കും ആർക്കും തോന്നും അത് ഇപ്പോ ഇറങ്ങിയതാണോ ഇപ്പോ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോണ്ട് തങ്ങൾ ഹദീസ് പറയുക എന്നാണല്ലോ തങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് 
നാസുവരേക്കുമുള്ള സൂറത്തുകളിൽ മുഴുവനും തങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഈ നുഹാ മുതൽക്ക് നാസുവരേക്കുമുള്ള സൂറത്തുകളാണ് പതിവായിട്ട് ഓതാറുള്ളത് എന്നല്ല പൊതു പൊതു ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ജമാത്തുകളിലൊക്കെ ആ സൂറത്തുകളാണ് ഇമാമുമാർ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് പൊതു പൊതു അപൂർവമായിട്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാർ നിർബന്ധമായും വന്നുഹാക്ക് താഴോട്ടുള്ള സൂറത്തുകളാണ് നിസ്കാരങ്ങളിൽ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മേൽപോട്ടുള്ള സൂറത്തുകൾ ഓതരുത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് മസ്കല അതേസമയത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച സുബുഹ് പോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇഷാഹ് പോലെ ജുമ നിസ്കാരം പോലെ പ്രത്യേകമായി ഓതി എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള സൂറത്തുകൾ ഓതുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ആ സൂറത്തുകൾ ഓതേണ്ടതാണ് അവിടെ മഹുഭൂമിങ്ങളെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും നാം മഹുഭൂമിങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് ഫറു നിസ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർക്കണം കൂടുതൽ സമയം നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിസ്കാരം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് നേരെ മറിച്ചാണ് കാണാറുള്ളത് ഫറു നിസ്കാരം ആൾക്കാർ സാവധാനത്തിലും സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർക്കുന്നതാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാണ് വളരെ നീട്ടി നിസ്കരിക്കേണ്ടത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ എത്രയും നമുക്ക് നീട്ടി നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഫറു നിസ്കാരങ്ങൾ എപ്പോഴും നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവൻ തന്നെ നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് വിശാലമാകുന്ന സമയത്താണ് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീട്ടി നിസ്കരിക്കാം പക്ഷെ നിസ്കാരത്തിന് വിശാലമായ സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ ഫറുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ചുരുക്കി നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് ഉദാഹരണം സുബ് നിസ്കരിക്കാൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ ഇനി നാല് മിനിറ്റ് സമയമേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സുബ് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് സമയം വേണം ഒതു എടുത്ത് നിസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വേണം അല്ലോ നാല് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ സമയമില്ല എങ്കിൽ ആ സുബ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവൻ സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ട് നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അത്തഹിയാത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓതാൻ പാടില്ല സൂറത്തുകളോട് നീട്ടാൻ പാടില്ല ഫറുതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് മസ്തലയുള്ളത് അപ്പൊ ഫറു നിസ്കാരം നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അത്തഹിയാത്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ സമയമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മസല പറഞ്ഞു നീട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും മഹുമൂമിങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് ആർക്കും ക്ഷീണമില്ലാത്ത ചടപ്പില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് മസ്തലയുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് എന്നും പുതുമയാണ് ചെയ്യുന്നത് 
തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അബുദ്ധർദാഹു അന്നുവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആദ്യം അബുദ്ധർദാഹു എന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പോയത് ഈജിപ്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് ഹിജറയുടെ അഞ്ചാം കൊല്ലത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് ഈജിപ്തിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഹിജറയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം കൊല്ലത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം ആദ്യം വന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്ലാം വലിയ ബന്ധമാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യം കേട്ട ശബ്ദമേതാണ് ആദിമ മനുഷ്യൻ ആദന്യബി അലൈസലാം അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയില് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ശ്രീലങ്ക ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും എത്ര അടുത്താണ് അള്ളാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാമേശ്വരത്തുന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞ അകലമല്ലേ ശ്രീലങ്കയിലേക്കുള്ളു ഈ ഭൂമിയുടെ മൊത്തം മേപ്പെടുത്തു നോക്കിയാൽ ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എന്തൊരു ബന്ധമാണ് നേരത്തെ അത് ഇന്ത്യയിൽ പെട്ടതാണ് ആ ഇന്ത്യയിലെ സിലോണിലാണ് ആദന്യബി അലൈ സലാത്ത് വസ്സലാം തങ്ങൾ കാലുകുത്തിയത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ പറയുന്നത് രണ്ടഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ആദന്യബി നടന്നു പോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്കു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു വന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രബലമായ ചരിത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദന്യബി തെക്കു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു പോയതാണ് ആദന്യബി വന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആദന്യബി ആണ് ആദ്യത്തം ആദ്യമായി ലോകത്ത് ഇത് ആദന്യബി അലൈസലാത്തു വസ്സലാമാണ് ആദ്യം ലോകത്ത് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്നതും ആദന്യബിയാണ് ഇന്ത്യയും ഇസ്ലാമും എത്ര ബന്ധമുണ്ട് എന്നറിയുമോ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാപ്പത് തവണ നടന്ന് അജ്ജന് പോയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് ആദൻ നബി അജ്ജന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യവും ആദൻ നബി മക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് എന്റെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമുള്ള മക്കയിൽ നിൽക്കാതിരുന്നത് അന്ന് ഇക്കാമന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നുവോ അന്ന് കഫീറിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നുവോ നിത്താക്കാത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നുവോ ജനസാന്ദ്രതയുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന മണ്ണ് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ തന്നെ മുപ്പത്തൊമ്പത് തവണയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് മാത്രമല്ല ആദന്യബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം ആദന്യബി കൊണ്ടുവന്ന ചെടിയല്ലേ നമ്മുടെ ഉഴുത് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഴുത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് മേന്മയുള്ള ഇന്ത്യയോട് കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയാണ് കാരണം അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹദീസുകളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്ഥലത്തു മാത്രമാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വാദമില്ല എന്നെ പോലെ വിവരമില്ലാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ വിവരം മാത്രമുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയ്ക്കും ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് മാത്രമല്ല അറബികളും ഇന്നും തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് ഞാൻ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അറബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് 
മക്കൾക്ക് പേരിട്ടിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്കും പേരിട്ടിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്കും പേരിട്ടിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറബുൽ ഖൽക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ബീവി ഖദീജ ഖദീജ ബീവിയെ മുത്തു മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജാബീവിക്ക് മക്കൾ പിറന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന് മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവിന് രണ്ട് മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ ഭർത്താവിന്റെ പേര് അബൂഹാല ഹിന്ദു എന്നായിരുന്നു ആ പുരുഷന്മാർക്ക് അറബികൾ ഹിന്ദു എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു അഷറഫുൽ ഖൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുവായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അബൂ സുഫിയാ ഈ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു രണ്ടുപേരും പിൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ പേരും ഹിന്ദാണ് ഉഹദ്ബത്തിന്റെ മകളാത്തിൽ ഹിന്ദെന്ന പെണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമില്ലേ അള്ളാ മുഖപൂടി അണിഞ്ഞ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആണാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും പ്രകാരത്തിൽ രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പോരിന് വന്നതാ മഹാനായ ഹംഗത്തിറതിയല്ലോഹു എന്ന് തങ്ങളുടെ കരള് കടിച്ചു തുപ്പിയ സ്ത്രീയ ഈ ഹിന്ദിന നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്തത്തിൽ കറാറ് തങ്ങളെ കരള് കടിച്ചു തുപ്പിയതിന് പുറമെ അവിടുത്തെ തലത്തൊട്ടി പൊട്ടിച്ച് തലയത്തൊട്ടിയിൽ കള്ളൊടിച്ചിട്ട് കള്ള് കുടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടു പാടിയ മാലയാക്കി കഴുത്തിലിട്ട പെണ്ണെന്ന പെണ്ണ് ഒഴുതുപോർക്കളത്തിൽ മുത്തിനബി വാളു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച അബൂദുജാന അവിടുത്തെ വാളു കൊടുത്തിരുന്നു തങ്ങള് സമരത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു മക്കളെ ഒരുപാട് ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് വാളു കൊടുത്ത് സമ്മതം കൊടുത്ത് യുദ്ധത്തിന് വിട്ട വിട്ട അബൂദുജാന ത്തിൽ കൊടുങ്കാതിപോലെ വലിയ പ്രതിഫലനം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ സ്വഹാപത്ത് ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാ അതേ ആ സമയത്ത് ആചാന ബഹുമായ വളരെ തടിച്ചു കൊടുത്ത ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദുജാന ആ ശത്രുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചൊല്ലുന്നു ചെന്നപാട് അതാ പിന്തിരിഞ്ഞു തന്റെ വാള് ഉറയിലിടുന്നു സ്വഹാപത്ത് സങ്കടപ്പെടുന്നു ഇതെന്താ മഹാനായ അബൂദുജാന തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അബൂദുജാന നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച ശത്രുക്കളിൽ വലിയ പരാജയം നമുക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശത്രുവിനെ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞതെന്തിനാ പിന്തിരിഞ്ഞതെന്തിനാ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദുജാന പറഞ്ഞതറിയുമോ അത് ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു നോക്കണം നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സമാധാനം 
അള്ളാ രണാങ്കണത്തിൽ വന്നതാ വേഷം വാറി വന്നതാ പുരുഷനായിട്ട് വന്നതാ മുഖമൂടി അണിഞ്ഞു വന്നതാ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന് അത്ര തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചതാ അന്തത്തുൽ കറാറിന്റെ കരളെടുത്ത് കടിച്ചു തുപ്പിയതാ കള്ളടിച്ച് കണ്ണുപിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടിയതാ അങ്ങനത്തെ ശത്രുവാകുന്ന പെണ്ണ് രണാങ്കണത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ വേഷം പ്രസന്നയായി വന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഒരുങ്ങിയപ്പോ പെണ്ണാണെന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണിനെ കൊന്നുകൂടാ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയുണ്ട് അതൊന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിനും പേരിട്ടത് ഹിന്ദാണ് ഹിന്ദെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അറബികളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മിസറെന്ന് പേരിട്ടിരുന്നോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ പേരിട്ടിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവർ അവരെ മക്കൾക്ക് ഇന്തെന്ന് പേരിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഇന്ത്യയോട് അവർക്ക് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന അറബികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാരും ഇവിടുന്ന് കെട്ടുകെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല വാസ്കോഡികാമ വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാര് വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതെ ബ്രിട്ടീഷുകാര് വന്ന് കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആരുടെയും മക്കുപറകൾ ഇവിടെയല്ല അവര് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കട്ടുമുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അറബികൾ അങ്ങനെയല്ല അവര് വലിയ രത്നങ്ങളുമായി സ്വർണങ്ങളുമായി അവരുടെ വലിയ വസ്തു സമ്പത്തുമായി ഇവിടെ വന്ന് കച്ചവടം ചെയ്ത് ജീവിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ മരിച്ചവരുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയവരുണ്ട് എത്രയെത്ര സ്വഹാബ് രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ എത്ര കാലം നൂറ്റാണ്ട് കാലം ബഹുമാന മുസ്ലിം ഇങ്ങള് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനും പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ല ഒരു പ്രയാസവും നേരിട്ടിട്ടില്ല അവരാരും ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പൗരത്വമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ വലിയ സമാധാനമുള്ളവരാണ് എന്തിനേറെ പണം നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം അറിയോ ഹബീബ് തങ്ങൾ മദീനത്ത് എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുത്തപ്പോൾ അതേ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിമീങ്ങളും കൂടി അതാ ഒരു ഒരു മതേതരത്വ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പണിതപ്പോൾ അതല്ലേ തങ്ങൾ മദീനയിൽ എത്തിയിട്ട് ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടുത്തെ ജൂതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഭരണ സംവിധാനത്തോടു കൂടി ഭരിച്ചപ്പോ അവിടെ ജൂതന്മാർക്ക് ജീവിക്കാമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ജീവിക്കാമായിരുന്നു കാലത്തും അവിടെ ഇതര മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആർക്കും എന്ത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ അഞ്ചാം ഖലീഫ മഹാനായുടെ നൂറാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയല്ലേ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നമ്മുടെ ഇതര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ ഇന്നൊരു വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ് 
നാളെ നിങ്ങളൊക്കെ ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവ പങ്കെടുത്തവരാണ് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ ജുമാക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് ആ ജുമാന്റെ ഹുത്വയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാ പള്ളികളിലും പറയുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്ന ആയത്തുണ്ട് എന്റെ സമോദര സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളുകൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ പള്ളികളിലും എല്ലാ ഹത്തീബുമാരും കൃത്യമായിട്ട് ഓതുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങളെ ഹത്തീബുസ്താദ് ഓതിയിട്ടുണ്ട് നാളെയും ഓതുന്നതാ മക്കയിൽ ഹത്തീബ് ഓതുന്നുണ്ട് മദീനയിൽ ഹത്തീബ് ഓതുന്നുണ്ട് പാലസ്തീനിൽ ഓതുന്നുണ്ട് എല്ലോ സ്ഥലത്തുള്ള ഹത്തീബുമാരും ഓതുന്നുണ്ട് പള്ളി മാറിയാലും ഹുത്തുബ മാറിയാലും ിൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വന്നതല്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ചതല്ല മഹാനായ ഭരിച്ചിരുന്ന ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്റെ മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് ശേഷം ആരാണ് നാട് ഭരിക്കേണ്ടത് അവരെ പേര് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് ഭദ്രമായിട്ട് അടച്ചിട്ട് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി സൂക്ഷിച്ചതാ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് തുറക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് ആരാണോ ഇതിൽ ഞാൻ എഴുതിയത് അയാളെയാണ് നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നു നിർദ്ദേശിച്ചതാ ഭരണാധികാരി മരണപ്പെട്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ ആളുകളെ മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്ത് തുറന്ന് വായിച്ചതാണ് വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പേരങ്ങ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കധികാരം വേണ്ട ഞാൻ അതിന് യോഗ്യനല്ല പക്ഷെ ആളുകൾ അനുവദിച്ചില്ല വളരെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുൽജീജ് തങ്ങളെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് അല്ലോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമായിട്ടുണ്ട് തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഏതായാലും ഈ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ അധികാരം പടച്ചറബ് തന്നിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് വളരെയധികം ക്ഷീണമുണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഒരു കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്കുറങ്ങട്ടെ രാത്രിയിൽ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വാങ്ങി വിളിക്കുന്നതിന്റെ മുൻപ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തൊരു ഉറക്കം അത് സുന്നത്താണ് ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ പകൽ സമയത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നവർക്ക് അത്താഴം കഴിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളതുപോലെ അരാ രാത്രി തഹജുദ്കരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ കൈലൂരത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് പകൽ സമയത്ത് നോമ്പ് നോൽക്കാത്ത ആളുകള് അത്താഴ രാത്രിയിൽ കഴിച്ചാൽ എന്തുകണ്ട് അപകടമാണ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അപകടമാണ് ആളുകൾ കൈലൂരത്തിന്റെ ഉറക്കുറങ്ങുന്നതും ഇരിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാനായോട് തന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങിയ നിൽക്കുന്നത് വരെ ഈ 
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറങ്ങിയേക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ടോ അള്ളാഹു സുബാനഹു താര ഈ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കണ്ടേ ഉറങ്ങാൻ കടന്ന അമറുവിനെ തുല്യ ജീവി ഈ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമാനെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചു അലഹമില്ല മേൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മകന് റബ്ബനിക്ക് തന്നല്ലോ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെ ചരിത്രമറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അവരെ സ്വഭാവം അറിയാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആദ്യത്തെ കോടതിയാണ് ആദ്യത്തെ കോടതിയിൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എന്ത് കാര്യവും പറയാവുന്നതാണ് നീതി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് എന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതി പ്രതീക്ഷിക്കുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങള് മാത്രമല്ല എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് തങ്ങളോട് തന്റെ ഓഡിയൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഞാനൊരു ചൂതനാ എനിക്കിവിടത്തോടൊരു പരാതി പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാൾ എന്റെ ഭൂമിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് കൈക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീതി അനുസരിച്ച് ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയോട് എന്റെ ഭൂമി എനിക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിത്തരണം ആദ്യത്തെ കേസാകുന്നു ഏൽപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മുമ്പത്തെ ഭരണാധികാരി എനിക്ക് പട്ടയം തന്നതാ പതിച്ചു തന്നതാ ജീവനങ്ങളെ മറുപടി അതൊന്നും പറയണ്ട അന്യന്റെ ഭൂമി ആര് പതിച്ചു തന്നാലും ആര് പട്ടയം തന്നാലും പറാമു തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെ കോടതിയില് ഒന്നാമത്തെ വിധി തന്നെ ഒരു ചോദന അനുകൂലമാസിലിമിന് പ്രതികൂലമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കൽപ്പിച്ചതാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് എല്ലാ ഹത്തീബുമാരും വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിന് ഈ ആയത്ത് ഓദിക്കേൾപ്പിക്കേണ്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായ എപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചതാണ് ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു പോയതാണ് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് അല്ല ഇതായത് കൊടുത്തില്ല തിരിച്ചു പോയി ത്തിന്റെ അർത്ഥം അത്രയും വിശാലമാ അത്രയും സമ്പൂർണമാ അത്രയും സമുഗ്രമാ ഇന്നും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് യുവാക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നിങ്ങൾ കേൾക്കലില്ലയോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടിട്ടില്ലയോ നാളെയും നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ലയോ ശ്രദ്ധ എല്ലാവരോടും കൽപ്പിക്കുന്നു അതിൽ എല്ലാവരോടും നീതി ചെയ്യണം ആരോടും അനീതി കാണിക്കരുത് അത് എല്ലാവരോടും മക്കളോട് കുടുംബത്തോട് അയൽവാസികളോട് അതായ തൊഴിലാളികളോട് അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് ഏത് വിഭാഗത്തോട് നീതി ചെയ്യാതെ വലിയ ഹിസ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല മതം നോക്കിയിട്ടല്ല വർണ്ണം നോക്കിയിട്ടല്ല ദേശം നോക്കിയിട്ടല്ല ഭാഷ നോക്കിയിട്ടല്ല എല്ലാവർക്കും നീതി ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുക കുറുപ്പ
ഒറ്റായത്ത് ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊണ്ട പോരെ എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും പോണം എല്ലാ ഒരു വ്യത്യാസം ഏതാ മതം ഏതാ ജാതി ഏതാ നാട് നാട് ഏതാ വേഷം ഏതാ ദേശം ഇല്ല എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ഗുണം മുസ്ലിമിങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മെ പറ്റി അറിയണം നമ്മുടെ ഖുർആാൻ എന്താണ് നമ്മോട് പറയുന്ന നമുക്കറിയണം ഇതിന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ആയത്ത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ഹത്തി ബോധിയിട്ടില്ലേ ഇൻഷാദ നാളെ ശ്രദ്ധിച്ചോതോ എന്നറിയാലോ എല്ലാവരോടും നീതി ചെയ്യണം ഇതിൽ കുറുബോ എല്ലാ കുടുംബക്കാർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് നൽകണം പെങ്ങന്മാർക്ക് നൽകേണ്ടത് നൽകണം മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത് നൽകണം ഇങ്ങനെ കുടുംബക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കണം ഭാര്യക്ക് നൽകേണ്ടത് ഭാര്യക്ക് നൽകണം അതെ ഭർത്താവിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് ഭർത്താവിന് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല മുൻകരി എല്ലാ അശ്ലീലങ്ങൾ ിക്കുന്നു തിന്മ വിരോധിക്കുന്നു ഒരു തിന്മയും ചെയ്തുകൂടാ അശ്ലീലം ചെയ്തുകൂടാ അശ്ലീലം പറഞ്ഞുകൂടാ ആരോടും അക്രമം ചെയ്യരുത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതിന് തന്റെ അടുത്തുള്ള നാട്ടിലുള്ള കൺമുമ്പിൽപ്പെട്ട നിരപരാധികളെ അക്രമിച്ചുകൂടാ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉത്ബുദ്ധരാവാനാ ബോധമുള്ളവരാവാനാ ഈ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇരിക്കട്ടെ നേരത്തെ എവിടുന്ന് മിസ്സറിലാണ് മിസ്സിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിന്റെ എത്രയോ ഇന്ത്യയിൽ പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയും മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അറബികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇരിക്കട്ടെ പറയലാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട <laughs> ൂടെയല്ലാതെ <laughs> സന്ദേശങ്ങളാണ് പറയുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ഓരോരുത്തരും നല്ലപോലെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കേൾക്കണം അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാനാണ് ഞാനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സിട്ടാവായ അള്ളാഹോ ഞാനല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവനില്ല ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവര് പലതും പലരും ഉണ്ടാവാ ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളവൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് സൂര്യനെ നടത്തുന്നത് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച 
ഭരിച്ചതു ഞാനാ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു ഞാനാ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഥയറിയാതെ ആടാൻ പാടുള്ളതല്ല ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ എല്ലാവരെയും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പടച്ചതല്ലോഹൂ നിങ്ങളെ പടച്ചതല്ലോഹൂ നിങ്ങളെ പൂർവീകരെയും പടച്ചതല്ലോഹൂ ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പടച്ചതല്ലോഹൂ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തയാക്കി തന്നതല്ലോഹൂ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തരുന്നതല്ലോഹൂ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി തന്നിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർവ ആഹാരങ്ങളെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടിയിച്ചു തരുന്നതല്ലോഹൂ ധാന്യങ്ങൾ മുളപ്പിക്കുന്നതല്ലോഹൂ സസ്യലതാദികളെ മുളപ്പിക്കുന്നതല്ലോഹൂ മക്കളെ അല്ലാത്തവനും വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ അല്ല അല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധനാ പാത്രവും ഞാനാണ് ഭൂമിയെ സിട്ടിച്ചത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാനാണ് ആകാശം സിട്ടിച്ചത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാനാണ് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാളും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം പടച്ചതല്ലാഹുവ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല വെള്ളമിറക്കി തരുന്നതല്ല സസ്യങ്ങൾ മുളപ്പിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ കഴിയുമോ അതല്ലേ ശാസ്ത്രം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ശക്തികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ഇവിടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു പദാർത്ഥവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം ഇല്ലായ്മയിൽ പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം പടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ ആണെങ്കിൽ ആ തെങ്ങിൻ തൈ മുളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അതിന് അതിൽ തേങ്ങ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ധാന്യത്തെ പോലും മുളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ അതിൽ നിന്ന് കായ്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഒരുപക്ഷെ കുഴിച്ചിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും നനച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും വളം ചേർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും മുളപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ കായകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിലായ ഏക്കറക്കണക്കിന് പാടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് നെല്ലുണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് അരി കിട്ടുന്നത് മുളപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ അല്ല പറയുന്ന നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സർവ ആഹാരങ്ങളും അതേ അരിയും ഗോതമ്പും പഞ്ചസാരയും കരിമ്പും ഈത്തപ്പഴവും മുന്തിരിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അള്ളോഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് റബ്ബ് മുളപ്പിച്ചു തരികയാ അവൻ എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് എല്ലാം അവനല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുളപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഇതൊന്നും മനുഷ്യന്മാരെ കൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ആരും പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ല റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകുന്നതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊന്നും പടച്ചതിൽ ആർക്കും ശയറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആകാശത്തെ പടച്ചതിലോ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിലോ സൂര്യനെ നടത്തുന്നതിലോ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിലോ ഈ കോളങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലോ ഈ സസ്യലതാദികളെ മുളപ്പിക്കുന്നതിലോ ഒരാൾക്കും പങ്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളവനില്ല ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ളവൻ മറ്റൊരാളും സൃഷ്ടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആരാധനക്ക് അർഹതയുള്ള ആരുമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 
കേൾക്കണോ റബ്ബ് പറയുന്നു എന്നെയും നിന്നെയും സിട്ടിച്ച റബ്ബ് പറയുന്നു പുരുഷന്റെ ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്ന് കൊടാന് കോടി ബീജഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ബീജഗണത്തിൽ നിന്നാണ് പടച്ചറബ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പീസുകൾ എല്ലുകൾ റബ്ബതിൽ നിന്ന് പടച്ചത് ഈ ആകാരമുള്ള ശരീരം റബ്ബതിൽ നിന്ന് പടച്ചത് ഈ കിടിനിയും വെറുക്കയും ആട്ടും കരളും കണ്ണും കാതും എല്ലാം റബ്ബ് പടച്ചത് ആ ഒരു ബീജത്തിന്റെ കെണികയിൽ നിന്ന അങ്ങനെ സിട്ടിച്ച റബ്ബ് പറയുകയാണ് അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ് ഞാനാണ് അധികാരം കിട്ടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭരണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഈ ലോകത്ത് ഭൂമിയിൽ എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്ക് മുഴുവനും അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാകുന്നു എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും എല്ലാ അധികാരികളുടെയും എല്ലാ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണം എന്റെ കയ്യിലാണ് അവരെ മുഴുവൻ രാജാവ് ഞാനാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഇല്ല ഇല്ലാ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഹൃദയവും അവരെ മനസ്സും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാതെ ആരുമില്ല എല്ലാവരെ മനസ്സും എന്റെ കയ്യിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ട് വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തനം വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് കാര്യമില്ല വിശ്വാസം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം ഹബീബായ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചത് നാപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ദീർഘമായ പതിമൂന്ന് കൊല്ലവും തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമിന് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം നിങ്ങൾ എന്നെ കൊള്ള സത്യ അല്പസമയം നിങ്ങൾ അറിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആറായിരത്തി ചില്ലാന ആയത്തുകളുണ്ട് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്ത് ഇങ്ങനെ കൃത്യമാക്കിയിട്ട് പറയണ്ട ആയത്തുകളിലെ വഖഫുകളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ അറുപത്താറ് കൃത്യമല്ല മാക്സിമം ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്തുകൾ ഈ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്താറ് ആയത്തുകളെ കൂട്ടുകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരീരം കൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെ നിസ്കാരം നിസ്കാരത്തെ പറ്റി എത്ര ആയത്തുകളുണ്ടാവും കുറാല് പത്തായത്തിൽ തികച്ചുണ്ടാവില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുന്ന നിസ്കരിക്കാഞ്ഞാലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും നിസ്കരിച്ചാലുള്ള നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്ന ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പരമാവധി പത്തായത്ത് നോമ്പിനെ പറ്റിയോ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആയത്തുകൾ ജക്കാത്തിനെ പറ്റിയോ അത്രയും ഇല്ല ഹജ്ജിനെ പറ്റി വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആയത്തുകൾ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളെ പറ്റിയുള്ള ആയത്തുകളെ എണ്ണാപ്പി കേട്ടത് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ അതേ സമയത്ത് ബാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആയത്തുകൾ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് നിസ്കാരം നോമ്പ് അജ്ജ് ജക്കാത്ത് പോലുള്ള ആരാധനകളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് എന്താ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ അജ അവന്റെ കുതിർത്തിനെ പറ്റി ആഹൃതത്തെ പറ്റി മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട വിശ്വാസങ്ങളെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാം പറയുന്ന വിശ്വാസങ്ങളാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന് കാര്യമില്ല 
ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കമാലായ കാമിലായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആരാന്നറിയോ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിപാദത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച് തികഞ്ഞ പുരുഷന്മാര് ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ വലം തെക്കുമുൽമിനൻ നിസ ഇല്ലാ സലാസ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ മൂന്നേ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളാണ് തികഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ മൂന്നാ ആ തന്നെ മുതൽ തിയാമത്ത് നാള് വരേക്കുമുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളിൽ തികഞ്ഞവർ മൂന്ന് സ്ത്രീകളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസനബി അലൈ സലാമിന്റെ ഉമ്മ മറിയം ബീബിയ രണ്ടുപേരും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിനബിന്റെ ഭാര്യയാണ് മൂന്നാമതൊരു പെണ്ണുണ്ട് അതാരാ ഖദീജത്ത് ബിന്ദു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സ് മുത്തിനബിക്കുള്ളപ്പോ തങ്ങൾ ആദ്യമായി കല്യാണം കടിച്ച ഖദീജ ബീവിയ അന്ന് ഖദീജ ബീവിക്ക് നാപ്പത് വയസ്സാ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിച്ചതാ അഞ്ചു പ്രസവം പ്രസവിച്ച മഹതിയാ ഈ പോലെ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് തികഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണ് വേറെ ഇല്ല നാളെ സ്വർഗത്തിലെ നേതാക്കന്മ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളിലും ഒന്ന് ഹദീജ ബീവിയാണ് എന്താണ് ഈ ഹദീജ ബീവിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാനും നിങ്ങളും നിസ്കരിക്കുന്ന അഞ്ചു വക്കത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വക്കത്ത് പോലും ഈ ഹദീജ ബീവി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പ് മുപ്പത് പോയിട്ട് ഒരു നോമ്പ് പോലും ബീവി ഹദീജ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല വ്യവസ്ഥാപിതമായ ുന്നതുവരെ ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരം ഭർത്താക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് നിസ്കാരം വരുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം കൊല്ലത്തിലാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലത്തിൽ മഹതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീജാബി വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ഹദീജാബി മരിച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കാരമില്ല പക്ഷേ ഹദീജ ബീവിയാണ് ഏറ്റവും തികഞ്ഞ പെണ്ണ് കാമിലായ പെണ്ണ് എന്തേ ഈ ഹദീജ ബീവി വിശ്വസിച്ചതുപോലെ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനോ ഹദീജ ബീവി നബിയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കാനോ ഹദീജ ബീവി നബിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ചറിയാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വാസമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിനാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനമുള്ളത് വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം അതേ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സർവ സംഭവങ്ങളും പടച്ച റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിയാ അള്ളാഹു അറിയാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കൂല മക്കളെ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പുളിമരമില്ലേ നെല്ലിമരമില്ലേ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇലകളുള്ള മരങ്ങളില്ലേ ഈ മരത്തിലൊക്കെ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ഇലകളുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഒരു ഇല പഴുത്തിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയില്ല പച്ച 
ഇല വീഴുകയില്ല ഉണങ്ങിയ ഇലയും വീഴുകയില്ല അല്ല അറിയാതെ വീഴുകയില്ല അല്ല അറിയാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല അറിയാതെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു കണിക പോലും ചലിക്കുകയില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തന്മാത്ര ചലിക്കണമെങ്കിൽ റബ്ബറിയാതെ നടക്കൂല ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിലും അല്ല അറിയാതെ ഉദ്ദേശിക്കൂല അല്ല ഉദ്ദേശിക്കാതെ നടക്കുകയില്ല ഈ വിശ്വാസം എന്റെയും നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ മൂലമാവണം അതല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ാളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നു തന്നെയാ എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാ അള്ളാഹു ഹലക്കും അന്ന് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല പടച്ചത് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തികളെയും പടക്കുന്നത് അള്ളാഹു തന്നെയാ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം ഞാനാണ് നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രസംഗം അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഞാനാണ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പ്രവൃത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നടത്തം റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിയാ എത്ര ആദരവുള്ള ഉസ്താദാണ് നിങ്ങളെ ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളോളം ദർശനം നടത്തിയ ഉസ്താദാണ് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കൂ എന്താണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരം അവൻ ഞാൻ നിർബന്ധമായതാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ുംടിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ാണെങ്കിലും മുറിക്കുകയാണ് ഈ മുറിക്കൽ ഇവന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുറിയൽ ഇവന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മുറിച്ചത് കൊണ്ട് മുറിയണമെന്നില്ല വെട്ടിയതുകൊണ്ട് മുറിയണമെന്നില്ല അറുത്തതുകൊണ്ട് മുറിയണമെന്നില്ല മുറിയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കണം പോരാ ഒരാൾ ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കുടിച്ചാല് ദാഹം തീരാൻ 
അവിടെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതാ വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ദാഹം തീരുകയില്ല ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമത്തിന്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പടക്കുന്നത് പടത്തറബു തന്നെയോ ഈ വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളത് അള്ള പറയുന്നു നാട് ഭരിക്കുന്ന സർവാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും ഹൃദയവും മനസ്സും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഈ ഉലകത്തിലൊന്നും നടക്കൂല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു കാര്യം നടക്കൂല ഞാനാണ് പക്ഷെ അല്ല പറയുന്നു ഇന്നൽ ഇബാദ എന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എല്ലാം പടച്ചറബിന്റെ അടിമകളാണെങ്കിലും എല്ലാം പടച്ചറബിന്റെ സൃഷ്ടികളാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന അടിമകൾ ആരാണ് എന്റെ അടിമകൾ എന്ന് റബ്ബിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ െ അവൻ അയച്ച പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടിമകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഇങ്ങളാണ് ഈ മുസ്ലിം ഇങ്ങളാകുന്ന എന്റെ അടിമകൾ അവർ എനിക്ക് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്തവര് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ എനിക്ക് അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബോധമുണ്ടാവണം കഥയറിയാതെ നമ്മൾ തുള്ളിയിട്ട് കാര്യമില്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെയാണ് തകരാർ സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണ്ടേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന് വിശ്വാസമില്ലേ നമുക്ക് ഖുർആാനിൽ വിശ്വാസമില്ലേ നമുക്ക് മുത്തിനബിയിൽ വിശ്വാസമില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് പറയുന്നതിൽ വിശ്വാസം വരണ്ടേ വിശ്വാസമല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ വലിയൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ലേ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പെടുക്കുന്നതും ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതും അതിന്റെ പേരിലല്ലേ മറ്റുള്ളവർ നമ്മ വെറുക്കുന്നതും അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതി നേരിടുന്നതും മോനെ അള്ളാഹുത്താല പറയുകയാണ് എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്തവര് നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സും ഞാൻ അവരിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അടിമകളോട് വളരെ ദയവുള്ളവരായിട്ടും കരുണയുള്ളവരായിട്ടും വല്ലാത്ത കാരുണ്യമായിരിക്കും എന്റെ അടിമകളോട് സ്നേഹമായിരിക്കും എന്റെ അടിമകളോട് ആദരവായിരിക്കും എന്റെ അടിമകളോട് ഇതല്ലേ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരു കാലത്തും ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടില്ല ഇനി ലോകത്ത് ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട മുത്തിനുബിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇല്ല എല്ലാ കാലത്തും സത്യത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും ഹത്തിന്റെയും ആളുകൾ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എത്രയെത്ര ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് അതിജയിച്ചിട്ടുള്ള വിജയിച്ചിട്ടുള്ള എത്ര ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഭൂരിപക്ഷമായി അതെ ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല ജയിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ന്യൂനപക്ഷം ക്ഷമാകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ആദരിക്കല മറ്റുള്ളവർക്ക് അവ
നിങ്ങൾ <laughs> ഒരു കാലത്തും പൊട്ടിപ്പോകാത്ത തകരാത്ത പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന കയറാണ് ഈ ഖുർആൻ ഉദയുക്തമായ ഉപദേശമാണ് ഈ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങളെ മുൻപിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല സിനിമീങ്ങളെ ഈ ഖുർആനിൽ പെട്ടൊരു ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ ഏതാനും രണ്ടായിരത്തിൽ ബിസി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചോട്ടാനിന്റെ തീരത്ത് മീശാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതിമൂന്ന് മക്കളാണ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളും നല്ല ആചാന ബാഹുക്കളാണ് നല്ല തടിമാടന്മാരാണ് പ്രൗഢിയുള്ളവരാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിയുന്ന ശക്തിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മക്കളാണ് ആ പതിമൂന്നാമത്തെ മകനോ ഒരു ചെറിയ പയ്യനാ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചെറുതാണ് സൗന്ദര്യത്തിന് ചെറുതാണ് പൊക്കം കുറവാണ് മക്കളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് പതിമൂന്നാമത്തെ മകന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പറ്റിയേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന പോനാണ് ഈ പതിമൂന്നാമത്തെ മകൻ വീട്ടിലാര് വന്നാലും പതിമൂന്നാമത്തെ മകനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ല അവനെ കുറിച്ച് പറയില്ല അവൻ അത്രയ്ക്കും കൊച്ചനാണ് ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും പാവപ്പെട്ടവനാണ് ഉപ്പ പോലും അംഗീകരിച്ചില്ല അതേ സമയത്ത് നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് കാലത്തെ ഒട്ടകങ്ങളെയും ആടുകളെയും മേക്കാൻ വേണ്ടി പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിടാറാണ് തന്റെ ഒരു ചവണയുണ്ട് ചവണയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ട് നല്ല പാട്ടുപാടി ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും ആടുകളെയും നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന മോന ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ പറയുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രമാണ് മക്കളെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവാചകരാണ് മഹാനായ ചെമ്പീൽ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഈ നാട്ടിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നായകൻ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പോയിട്ട് കാണണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ അത്ഭുതം ഞാൻ നൽകി ാണ് വീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇവിടെയാണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് തന്റെ മക്കളെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ തനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ മക്കളെയും എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാലസ്തീൻ ചന്തയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ പടത്തൊപ്പി അതാ തന്റെ മൂത്ത മകന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു കാര്യമായിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ മകനെ വിളിക്കുന്നു സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് തൊപ്പി തലയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പന്ത്രണ്ട് മക്കളെയും തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നും കണ്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംബീനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മക്കളുണ്ട് ഒരു മകനും കൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മക്കളേ ഉള്ളൂ അല്ല അല്ല റബ്ബ് കളവ് പറയില്ല അല്ല കളവ് പറയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു മകനുണ്ട് അതെ എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് അവനങ്ങ് മരങ്ങൾ മലമുകളിലേക്ക് അടിമേക്കാൻ പോയതാണ് അവനൊന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതെ ആളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ പോലും കൂടെ വിട്ടു കൊടുത്തില്ല പർവ്വതങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അതാ ഒരുപാട് ആടുകളും ആടുകളുമായിട്ട് ഒരു ചവണയും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു തരം പാട്ടുപാടിയിട്ട് ഇതാമേക്കുന്നു അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാനാണ് മീശയുടെ മകൻ ദാബൂദ് ഞാനാണ് അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ദാബൂദിന്റെ തലയിൽ ഇതാ ഇത്തൊപ്പീച്ചു കൊടുത്തു തലയിൽ തൊപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാ പച്ചവെള്ളം ഒലിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുമ്പിന്റെ പടത്തൊപ്പി ഉരുകി ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണ് റബ്ബ് കൊടുത്ത കഴിവാണ് റബ്ബ് നൽകുന്ന കഴിവ് ദാമൂദിന്റെ തലയിൽ തൊപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അള്ളാ പച്ചവെള്ളം ഒലിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുമ്പിന്റെ പടത്തൊപ്പി ഉരുകി ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണ് റബ്ബ് കൊടുത്ത കഴിവാണ് റബ്ബ് നൽകുന്ന കഴിവാണ് നിങ്ങളാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രായേലിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിമീണബി ഇടക്കിടക്ക് വരുന്നു കാണുന്നു ഞാൻ ചരിത്രം കുറാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഗോളിയോത്തി എന്ന അക്രമി ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട അക്രമിയല്ലേ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചവനല്ലേ ഗോളിയോത്ത് ഗോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താലൂത്ത് രാജാവിനെ നിയമിക്കുന്നു താലൂത്തിനെ നിയമിച്ചു താലൂത്തിന്റെ പട്ടാളത്തിലേക്ക് സൈന്യത്തിലേക്ക് മഹാനായ ദാവൂദിനെ എടുക്കുന്നു തന്റെ കയ്യിലുള്ള ചവണക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും തന്റെ ചവണ കൊണ്ട് ഒരു ആനക്ക് വെച്ചു ആന പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോയി അതിഭയങ്കരമായ പടുകൂറ്റൻ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വെറുതെ ഒരു ദിവസം ദാവൂദ് തന്റെ ചവണ കൊണ്ട് കല്ലെറിഞ്ഞു ആ പല പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോയി ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കൊടുക്കുന്നതല്ല തടയുന്നതല്ല താഴ്ത്തുന്നതല്ല ഇറക്കുന്നതല്ല എല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ ഇംഗിതമാണ് കേൾക്കണ്ടേ താലൂത്ത് രാജാവിന്റെ സൈന്യം അങ്ങതാ പോകുന്നു ോളിയോത്തിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് പട്ടാളവും സൈന്യവും സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി താലൂത്ത് രാജനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നപ്പോൾ താലൂത്തിന്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ എഴുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അറിയുമോ അതെ എഴുപത്തി എൺപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആളുകളും തിരിച്ചു പോന്നു കേവലം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രമാ താലൂത്തിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നത് മതിരീങ്ങളെ എണ്ണം വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല പടച്ചറപ്പിന്റെ കുതിരത്ത് പടച്ചറപ്പിന്റെ ഉയർത്തലും താഴ്ത്തലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇരിക്കട്ടെ യോത്തിനോട് യുദ്ധത്തിന് വന്നപ്പോൾ യോത്തി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്നോട് ദന്ത യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറുള്ളത് സുബാനല്ല വെല്ലുവിളി ഏൽക്കുന്നതാരാണ് ഈ ചെറിയ 
മനുഷ്യനാണ് ധിക്കാരമാണ് എന്റെ ചെറുവിന് എന്നെ വലിപ്പമില്ലാത്ത നീയാണ് ഞാനുമായി ദന്ത യുദ്ധത്തിന് ആ ഞാൻ നീ അത് നോക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ നിന്നോട് ദന്ത യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് വിശുദ്ധ വിശു ആൻ പച്ചയായി പറയുന്നു ഈ ഗോളിയോത്തിനോട് ദന്ത യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായ ദാമൂതി എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ചവണയോ ഈ ചവണയിൽ കല്ല് വെച്ചങ്ങ് നിർത്തപ്പോൾ ഈ ചെറിയ എല്ലാവരാലും അവഗണിക്കപ്പെട്ട് ഈ ദാമൂതിന്റെ ചവണയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ കല്ല് കൊണ്ട് കൊളിയോത്ത് നിലംപതിച്ചു കത്തല ദാവൂത് ചാലൂത്ത് ചാലൂത്ത് മരിച്ചു പോയി സന്നാഹങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് അയർ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സൈന്യം അതാങ് ജോർദാൻ നദിയും കടന്നിട്ട് വിരണ്ടോടുകയാ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം കൈവരിക്കുകയാ അല്ലാ ഇതാണ് ഈ ഖുർആാനിന് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്റെ പള്ളികളില് എന്റെ ആരാധനാലയങ്ങളില് എന്റെ ആയത്തുകൾ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളോട് മുസ്ലിമാത്തുകളോട് ഉമ്മമാരോട് പെങ്ങന്മാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് യുവാക്കളോട് ധൈര്യമുണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിടത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് റബ്ബ് പറഞ്ഞ മാതിരിയാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഖുർആൻ അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ റബ്ബിന് ഞാൻ അനുസരണക്കേട് ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബ് പറഞ്ഞതിനായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ മുത്തിനബിക്ക് ഞാൻ അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു നിസ്കാരം ഞാൻ കലാക്കിയിട്ടില്ല റബ്ബ് പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെയും ഞാനുണ്ട് അവൻ വിരോധിച്ചത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളു മുസ്ലിം ഇങ്ങളുണ്ടോ ഉമ്മമാരേ ഉപ്പമാരേ എല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചോ റബ്ബ് പറഞ്ഞെടത്തില്ലോ പള്ളികളിലില്ലോ ജമാത്തുകളിലില്ലോ നിസ്കാരങ്ങളിലില്ല ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളിലില്ല ധർമ്മത്തിന്റെ വേദികളിലില്ല എൽമിന്റെ സദസ്സുകളിലില്ല നന്മയുടെ ഭാഗത്തില്ല നന്മയുടെ പക്ഷത്തില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞേടത്ത് നമ്മളില്ല ആ നന്മ ഞാൻ പറഞ്ഞേടത്ത് എനിക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികള് ഹൃദയം ഞാൻ അവരിലേക്ക് റഫത്ത് കൊണ്ട് റാഴ്മത്ത് കൊണ്ട് തിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പതിയാ അറിയുമോ എന്നെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അറിയുമോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്നെ പോലെ തൊപ്പി വെച്ച തലപ്പാവ് ധരിച്ച് നീളക്കുപ്പായം ധരിച്ച് കയ്യിൽ തസ്ബീഹിമാല ഉണ്ടായിരുന്ന അള്ളാഹ് മുസല്ല തോളിലിട്ടിരുന്ന മഹാനായ സെയ്ദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ഒരു കാലത്ത് കേരളം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കേരളത്തെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സെയ്ദ് അബ്ദുറഹിമാൻ ബാഫക്കീത്തങ്ങള് അങ്ങ് ഹിദ്യാക്കളുടെ രീതിയിലെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പെട് എല്ലാ പ്രോട്ടോകോളും ലംഘിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റു നിന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൈപിടിച്ചു കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാ അതാ തന്റെ അംഗരക്ഷകര് പോലും അത്ഭുതപ്പെടുകയാ ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതമാ അല്ലാല്ലോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോ റബ്ബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുമ്പോ റബ്ബിന്റെ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഹൃദയത്തെ അവരെ ഹൃദയങ്ങളെ ഞാനാണ് തിരിക്കുക അതേ സമയത്ത് മോനെ എന്റെ അടിമകൾ എനിക്കെതിര് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഖുർആാനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ തീനിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ മുത്തിനബിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അല്ലാബായ തങ്ങളെ എത്രയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്രയാ ഞാനും നിങ്ങളും അവഗണിക്കുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ പോലെയാണോ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞതുപോലെ അൽവാസികളുമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ പോലെയാണോ കല്യാണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ പോലെയാണോ വേഷം ധരിക്കുന്നത് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ പോലെയാണോ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ 
വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മുത്തിനബി പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർവ കാര്യങ്ങൾക്കും മുത്തിനബി പറഞ്ഞു അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഹൃദയവും മനസ്സും ഞാൻ അവരിലേക്ക് തിരിക്കും ഭയങ്കര വിദ്വേഷവും പകയും വെറുപ്പുമുള്ളവരായി ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ കൽപ്പ് ഞാൻ അന്ന് ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഹീനമായ രൂപത്തിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാ അല്ല പറയുകയാറുക്കും അന്ന് നിങ്ങളിൽ പെട്ട ഹൈറായ ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാനിഹീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് നല്ല ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല മുസ്ലിമിങ്ങളെ മുസ്മിനിങ്ങളെ എന്റെ വാതു കേട്ടി പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മാർക്ക് വേണ്ട അഭിപ്രായം വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇവർക്കിത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാ ഞാനിത് കേൾപ്പിച്ചതാ പറയാൻ കഴിയണ്ടേ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നെയും നിന്നെയും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവൻ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നവൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു സമയങ്ങളെയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് തൗപ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങുമോ നിങ്ങൾ സംഭവിച്ച തെറ്റുകളൊന്ന് തിരുത്തുമോ അള്ളാഹുവിനേക്കൊന്ന് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുമോ റബ്ബിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തൗപ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് ഓർക്കുമോ മോനെ ഇന്ന് വരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ തെറ്റൊന്ന് തിരുത്താൻ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങാൻ പാപങ്ങളൊന്ന് നിർത്തിവെക്കാമൊന്ന് കൈയൊടിയാൻ മക്കളെ ചെയ്യരുത് ഹറാം ചെയ്യരുത് അള്ളാ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ കാലമില്ല ഹറാം കൈയൊടിയുക മോനെ നിന്റെ ലഹരി വസ്തുക്ക ഉപയോഗമൊന്ന് നിർത്തണേ നിന്റെ കളികളൊന്ന് നിർത്തണേ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാ ഈ കർണാടകയെ പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമില്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ധാരാളം മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങള് രാത്രി മകരിവ് മുതൽക്ക് പ്രഭാതം വരെ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ കളിക്കളത്തിലിറങ്ങി കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടാൽ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും ഒക്കെ വയസ്സുള്ള ആളുകള് അതാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന രാത്രിയില് ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെറാർ റോഡ് സൈഡുകളിൽ അള്ളാ മലപ്പുറത്ത് സമീപ കാലത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം മുതൽക്ക് കോഴിക്കോട് വരെ യാത്ര ചെയ്താൽ അല്ല കാസർഗോഡ് വരെ യാത്ര ചെയ്താൽ പുതുതായിട്ട് റോഡിന്റെ ഈ പാർശ്വങ്ങൾ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ടെറഫുകളില്ലേ ഓരോ മണിക്കൂർ രണ്ടായിരം മുമ്പായിരം വാടക കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുകയാ കുട്ടികളല്ല ഈ ഉമ്മത്തിൽ ചോരത്തളപ്പുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് അവർക്കൊന്നും ബാധകമല്ല സുബാനല്ല പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലും യു പിയിലും അതുപോലത്തെ അതും അതുപോലത്തെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് മതപരമായി ബോധം കുറവാ അറിവ് കുറവാ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മക്കളെ 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അണെങ്കിൽ അറിവ് വേണോ അവരല്ലേ നമ്മേക്കാട് എത്രയോ ഉഷാറുള്ള അവർക്ക് ബോധത്തുകൊണ്ടല്ലേ ഏത് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ തനിമ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല അല്ലാ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ സമരം ചെയ്തിട്ട് പൗരത്വ ബില്ലിന്റെ ഭേദഗതി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അത് ക്യാൻസർ അത് നിർത്തിയിട്ടല്ലാതെ അത് പിൻവലിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കോളക്കാസിലേക്ക് കയറുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മുടെ മക്കൾ കളിക്കുകയല്ലേ അവർ ഫുട്ബോളിലല്ലേ അവർ സിനിമയിലല്ലേ അവർ ദുരിതാത്തോ നിവാസങ്ങളിലല്ലേ റബ്ബ് മറക്കോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പഠിച്ച ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ഹദീസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച ദീനനുസരിച്ച് മക്കളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങുക റബ്ബിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുക നിങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ നിർത്തുക ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളിൽ രാജിയാവുക ചെയ്തു പോയതിനെ പറ്റി റബ്ബിനേക്ക് തൗപ ചെയ്യുക ആരെയെല്ലാം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കുക ആരുമായിട്ടൊക്കെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നാവുക കുടുംബത്തിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ ജട്ടാനുജന്മാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ പെങ്ങന്മാരും അങ്ങളമാരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ നിസ്സാര നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം പിണങ്ങിയും പോർവിളികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഴപ്പരക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് നിർത്തിക്കൂടെ ഒന്ന് മടങ്ങിക്കൂടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക റബ്ബിനറിയുക ചെയ്യുക ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ അസ്വാദിക്കുൽ മസ്തൂക്ക് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ അവസാന കാലത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടുന്നത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി ഒരു മദർസ നടക്കുന്നില്ല സ്കൂൾ നടക്കുന്നില്ല അവരെ കുട്ടികളൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല യുഖയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പത്രപ്രവർത്തകന്മാര് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പത്തു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം നടത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് കൊടുത്തു വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അറബി അറിയില്ല ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മദ്രസയില്ല സ്കൂളുകളില്ല പത്തു വയസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കുട്ടികളെ ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താല്പര്യം എന്താണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹം എന്താണ് നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാലോ എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ അതെ ഡോക്ടർ ആവാൻ അതെ പലതും പലതും ആവാൻ കുട്ടികൾക്ക് മോഹമുണ്ട് അന്ന് യു കെയിലെ പത്രപ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പത്തു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പിടിയും ബലിയുമില്ലാതെ ഒരു വയർ നിറച്ച് റൊട്ടി കിട്ടാൻ വയർ നിറച്ചൊരു റൊട്ടി കിട്ടാൻ അതാണ് ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളരാ അബീബ് പറഞ്ഞ അവസാന കാലത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ലവരാ ഹൈറായവരാ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും എത്രയാ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എത്രയാ നട്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആർഭാടങ്ങളാ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല 
ഹബ് പൊറുക്കൂല അവസാന കാലം ദജാല് വരുമല്ലോ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സുഖലോലപതയിൽ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഭക്ഷണം കടിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ദജാല് വരലല്ല മറിച്ച് സിറിയയില ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അതേ പ്രയാസപ്പെടുന്നു ഭക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടികൾക്കിടയിലാണ് ദജാല് വരര് കേട്ടോ ഈ ഉമ്മത്തിൽ വെച്ച് അൻപത് ആളുകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം അവരിൽ പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അൻപത് ആളുകളെ പ്രതിഫലം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹേബത്ത് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളിൽ പെട്ട അൻപത് ആളുകളോ ആ കാലത്തുള്ള അൻപത് ആളുകളോ അല്ല അല്ല നിങ്ങളിൽ പെട്ട അൻപത് സ്വഹേബികളിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് സ്വഹേബികളെ പ്രതിഫലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ മിന്നുമുണ്ട് ഓരോ മുസ്ലിമിനുമുണ്ട് ഉമ്മത്തെ സമുദായമേ തിരിച്ചറിയുക തിരുത്തുന്നവര് തിരുത്തുക തൗപ ചെയ്യുന്നവര് തൗപ ചെയ്യുക റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുക റബ്ബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുക ഈ ഖുർആൻ ഫോളോ ചെയ്യുക മുത്തിനബി അറിയുക ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക നിസ്കാരങ്ങളിൽ സജീവമാവുക ജമാത്തുകൾ പങ്കെടുക്കുക തിക്കുറുകൾ ചെല്ലുക അക്രമിച്ചെടുത്തത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക വേദനിപ്പിച്ചവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക ചിന്ത വരട്ടെ എത്ര സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ ബോധമുണ്ടാവാം അതേ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷം നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കൂല ഞങ്ങൾ അനുസ പറഞ്ഞു അനുസരിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ധിക്കാരത്തോടുകൂടി അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ആട്ടിപ്പായിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ചുവല്ലേ പ്രയാസപ്പെട്ടുവല്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടുവല്ലേ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര മഹല്ലുകളിലോ കർണാടകയിൽ എത്ര മഹല്ലുകളിലോ ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭൂരിപക്ഷം നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് പോക ഞങ്ങളെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹുങ്കാരത്തോടുകൂടി പള്ളികൾ പിടിച്ചടക്കിയ എത്ര മഹല്ലുകളുണ്ട് എത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എത്ര എത്ര സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ബോധം വേണ്ടേ നീതി വേണ്ടേ ഇന്നും എല്ലാവരോടും നീതി ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണ്ടേ നല്ലവരാവണ്ടേ അക്രമങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണ്ടേ തിന്മക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കണ്ടേ സർവാധിനാഥനായ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇജാപത്തുള്ള സദസ്സിലോഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അഹിൽബൈത്തിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അസ്മാബുൽ ബദറിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് മഷായിസുമാരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചൂടിയ പരിശുദ്ധ റുവാഴികളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് അള്ളോഹു നമ്മ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ആവേശം കൊടുക്കുന്നവരാ ലോകത്ത് ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത വിജയം കരിച്ച അസ്ഹാബുൽ ബദർ ബദർ അറിയാമല്ലോ അവരാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വങ്ങൾ അവരെ പോലെ സ്ഥാനമുള്ളവരില്ല എന്നാൽ ഈ ബദരീങ്ങളെ പേര് നമ്മളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് അസ്മാവ് വായിക്കാറുണ്ട് അവരെ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഈ ബദലിൽ പങ്കെടുത്ത് ഷഹീദായ ശുഹതാക്കളും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുത്തിലോ പറയും എവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ബദരീങ്ങളെ പേരെഴുതുമ്പോ ശുഹതാക്കളെ പേരാചയം അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം അതെന്താ ബദരീങ്ങൾ അവര് കർമ്മം കൊണ്ടല്ല അവരെ മനസ്സാ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ അസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മരുവിന്റെ അടിയിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ബദർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ആയുധമെടുത്തിട്ടില്ല വാളുവരിയിട്ടില്ല തങ്ങൾ അരീഷ പന്തലിൽ കാവലിരിക്കുക ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തിനാ ബദിരിങ്ങൾ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യണത് അയ്യായിരം മലക്കുകളെ അവർ ഇറക്കി കൊടുത്തു അയ്യായിരം പോയിട്ട് അയിമ്പ് മലക്ക് വേണം അയിമ്പ് വേണ്ട അഞ്ച് മലക്ക് വേണം ഒരു മലക്ക് തേച്ചു വേണം അയ്യായിരം മലായിക്കത്തിന് റബ്ബർ ഇറക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ബദിരിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് വെറുതെ അവർ കിട്ടിയ പ്രത്യേകതയാണ് അവരെ മാനസിക അവസ്ഥയാണ് അവരധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂഹുദ് യുദ്ധം ഈ ബദിൽ പങ്കെടുത്ത ഒട്ടുമിക്ക സ്വഹാബികളും ഉഹുദിൽ പങ്കെടുത്തവരാ ും ഇറങ്ങിയത് ഹബീബായ തങ്ങൾ കുഴിയിൽ വീണ് ബോധം കെട്ടത് ഹബീബായ തങ്ങൾ അബൂത്തല്ലത്ത് തങ്ങളത് ആ ചുമന്നുകൊണ്ട് ആരും കാണാതെ ഉഹുദിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള മലമുകളിലുള്ള ആ ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചിരുത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ ശരീരത്തിൽ വെട്ടേറ്റതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം ഈ ഉമ്മത്തിന് വേറെയുണ്ടോ അവിടുത്തെ പല്ല് പൊട്ടിയതാ ഈ എഴുപത് രക്തസാക്ഷികളാണ് എഴുപത് ശുഭതാക്കളാണ് ഇതിലുണ്ടായത് അഞ്ചത്തുൽ കറാറിന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ബദറിൽ ഇറങ്ങിയ മലക്കുകൾ എന്തേ ഇതിൽ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് എന്തേ ഈ മലായിക്കത്തിനെ കൊണ്ട് റബ്ബ് സഹായിക്കാതിരുന്നത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എന്തേ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് മലക്കുകളൊക്കെ ബദലിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകളൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ല അവരാരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അള്ളാ മുസ്ലിമിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചരിത്രമറിയോ ഈ മലായിക്കത്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇറക്കിയില്ല ഒരു ജിബിരീരിനെ ഇറക്കിയില്ല മുഴുവനും വേണമോ ഏഴോളം ഗ്രാമങ്ങളെ മൊത്തം പൊക്കിയെടുത്തിട്ട് ഓംപ്ലൈറ്റ് മറിച്ചിടും പോലെ മറിച്ചിട്ട അത്രയും ശക്തിയുള്ള മലക്കു ജിബിരിമക്കി എന്തൊരു ശക്തിയാണ് ജിബിരീരിന് ഈ ജിബിരീൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്തേ റബ്ബ് കനിയാതിരുന്നത് എന്തേ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങാതിരുന്നത് എന്തേ മലായിക്കത്തിൽ വളരെ കിട്ടാതിരുന്നത് തിരിച്ചറിയണം മുസ്ലിമേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഇതിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് വന്ന സഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ദുനിയാവിനോട് താല്പര്യം വന്നു പോയി റുമാത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പത്ത് യുവതോളം എൺപത്തുകാരെ മലമുകളിൽ നിർത്തിയിരുന്നു അവര് വനീമത്ത് സുസമരാജ്യ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ട അവര് തത്രപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓടി വന്നതാ അള്ളാന്റെ സമീപനമറിയുമോ അള്ളാന്റെ രീതി അറിയുമോ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഊർജം തരാൻ മലായിക്കത്തിന് ഇറക്കൽ എന്റെ പണിയല്ല അതേസമയത്ത് ബദറിൽ അങ്ങനല്ല ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത സഹാബികൾക്ക് ഒട്ടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടട കുതിരകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടട ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടട അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഞങ്ങൾക്ക് മതി അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മതി അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മതി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി റസൂലിന് വേണ്ടി സർവവും സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധരായത് കൊണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ റബ്ബ് മലക്കുകളെ ഇറക്കിയതാറുക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ധീൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ധീൻ നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ധീനിനോട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ധീൻ നിങ്ങൾ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ധീനാ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്
സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തളരൂല നിങ്ങൾ തകരൂല അതേ സമയത്ത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന ദുനിയാവിന്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭൗതിക സൗധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതെന്താ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ബിസിനസിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിന് വേണ്ടി ചൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആർഭാട ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ പോകുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയല്ല ഇതല്ലേ അതിന്റെ രഹസ്യമുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇമാൻ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിലല്ല ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ മുഹമ്മദ് ഈ നിലപാട് നമുക്ക് ബോധം വേണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണ്ടത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അന്ന് നിങ്ങൾ തളരൂല അതാണ് ദാവൂദിന്റെ ചരിത്രം ദാവൂദിന് പിൽക്കാലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇസ്രയേലിനെ മോചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല താലൂത്ത് രാജാവ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ മോള കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചപ്പോ പിന്നെ വാക്ക് മാറി കാര്യവാരി താലൂത്ത് രാജാവിന്റെ മോള ശരിയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ അവഗണിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് അവഗണിച്ച തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത് താലൂത്തിന്റെ മകളായുമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാലത്ത് ആയിരത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈവാനബിമ്പോൾ പള്ളിയുടെ നാൽപ്പത് അടി നീളത്തിലും നാൽപ്പത് അടി ചതുരത്തിലും മാർബിൾ കല്ലുകളല്ല മക്കളെ പതിച്ചിരുന്നത് മറിച്ച് മാണിക്യ കല്ലുകളാ അത്രയ്ക്കും വലിയ സമ്പത്തും അത്രയ്ക്കും വലിയ സ്വാധീനവും കൊടുത്തു ആർക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട ദാബോധനെ പിന്നെ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കൾ ദാബോദിന്റെ പേരെ കുട്ടികള് ഈ സുഖം കണ്ടാ അവര് വളർന്നത് അവർക്ക് ഒറ്റത്തനെ കളിച്ച് കല്ല് കൊണ്ടല്ല ലക്ഷക്കല്ലുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ മറിച്ചു സുലൈമാനബിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മക്കളെയും പിൽക്കാലത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അടിമകളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നൽകുന്ന പാഠങ്ങളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ പിറകെ പോകുമ്പോഴ ഭൗതികതയിൽ നിങ്ങൾ മുഴുകുമ്പോഴ് കളികളും വിനോദങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോഴ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കൂല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾ വലത്തെ കാതിൽ കൂടി കേട്ട് ഇടത്തെ കാതിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫലം കിട്ടൂര മക്കളെ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്തോടു കൂടി ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും ജീവിക്കണോ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് സ്വലാത്ത് വെള്ളിയായി ചരാവാ നിങ്ങളെ ഹൃദയം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങളെ മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉത്ബുദ്ധരാണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇച്ഛാപത്ത് കിട്ടും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുഗ്രഹീതമാക്കട്ടെ sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu ala muhammad സതക്കുള്ളവരെല്ലാരും കൊണ്ടുവന്നോളി നമ്മളെ പരിപാടി ഒരുപാട് ഒരാള് കൊണ്ടുവന്നു 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أنا يا رحم الراحمين أرحم راحمين آية الملك الجبار آية سروادنا دنا آية الله وي نجل لذي بره ورمي چبودي يدوم پرن يدوم كهت دوم نجل لنن كتب متعمل آية سيگري كنا يا الله نيونا دغلوم پور آية مغلني پرهري كنا يا الله نند حبيبا يا مطي نبي التبسولا كي نجل چودي كنن أصحاب البدر نتبسولا كي نجل چودي كنن نجل نجل آكي نجل مشايخ مارا حق تغند چودي كنن يبدا مندي بس Ramon Golan nama Hana ayah beli kita tu gundu cody kuno, nyanggalu yartiya kaygal segeri kene Allah, arinju Maria ada yang cahidu boya pabanggal, ni nyanggal ku porutu terane Allah, porutu terane Allah, nyanggalu ni ni dikeri cundu cahidu dalla, ni naba ganic cundu cahidu dalla, habi bena porutu gundu cahidu dalla, Quran موسیقی Nyangal cahiyun nado asam gundel nyangal, nyamat tegal edit tegal ya le Allah, Allah nyangal amada bida kal masai khumar ustadu mar, bari mar berta kan mar isnehi dan mar, suhur tu kal bandu kal kudum bangal nyangal asisian mar, Allah beri ini perut terpata, salihi nyangal ini perut tenai Allah, salihi nyangal ini ul perut tenai Allah. अल्लाह इमाता या परिवारी संगड़ी पिचा संगाड़ अगर इधर ही अद्वारी चवरु सहाय चवरु सहागरी चवरु ये महल्ले तिला दीनी प्रवर्तन इंगल करे तुरतुर नरी गंदा बर ये अल्लाह बेरे इम्नियानी करे ही करने अल्लाह ये खिलास तकबे ये मुन्ना बेरा करने अल्लाह अल्लाह वे शारीरिक मानसिक रोग मुन्ना पलेरुं न्यंगले लुंडे न्यंगल के बैंडा पट्टे बेरी लुंडे न्यंगलोड दो आग उन्ड वसी ये तू चाहिए दबेरी लुंडे निशिफनल गने अल्लाह शिफदर गने अल्लाह न्यंगल के आफियत तेरे गने अल्लाह निंदे परुत्त तिलाई आफियत तुल्ला सिफत तुल्ला दरगायुस तेरे गने अल Yanggalam sana mak kibat nana ki meri pikanay Allah. I dunia ini lantik kiti alam ini lantik ini nadi alam ini lantik ini dunia abang kanan dek kimo. Habib ini de punjiri kini mukham kandik keli macilli. Kalbu lantik meri kini mukmini ngalil padat Allah. Yanggalak kibat nana ki terane Allah. Yanggalak kabur vali cama ki terane Allah. जीवित तिल चाहिए दचरी ये चरी यह सनास्त गलो नी कबूला करने अल्लाह नाला आखिर तिल तुम मन मत इन मगल तो कुम्बो इखलास इलाह तदिंदे पेरील कल बिशुदी इलाह तदिंदे पेरील मुगते के चिरुटी वाली वाली चरी ये पढ़ ना हाथ बाग गिरुंड पाह वंगला दिल पढ़ तल्ले अल्लाह नंगल दिंदे दीर इंदे खादी में इंगला आनंद करी Nyangal ni indah tin perayaan nabi Rasulullah. Indah tin indah perwarta gerak anda keridi. Nyangal 
ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു പല വിധേന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പലരുമുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കാത്ത ചെറിയണേ അല്ലാ അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് മുനയങ്ങളും സിറിയായിലും പലസ്തീനിലും ഇറാഖിലും ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യു പിയിലും കശ്മീരിലും പലയിടത്തും മോശപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ സമാധാനം നൽകുക അല്ലാ സലാം നൽകുക അല്ലാ അള്ളാവർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകാൻ ഷഹാദത്തിന്റെ പദവി കൊടുക്കാൻ നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല റബ്ബേ നീ സലാമത്ത് കൊടുക്കല്ല സലാമത്ത് കൊടുക്കല്ല അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മാനിക ശക്തി ഇല്ല അല്ല അഹൃതമാന്റെ ചണ്ടി ചവറുകളാണല്ല ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ മാതാപിതാക്കളും ഷായുമാര് ഉസ്താദുമാരവർക്കൊക്കെയും നീ ദറജാത്തുകൾ ഉയർത്തണേ അല്ല ഖബറു നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങളും മരിക്കുമ്പം ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളിൽ നിന്ന് ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമ തരണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മക്കളിൽ ഗർഭിണികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരിൽ ഗർഭിണികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാരിൽ ഗർഭിണികളുണ്ട് പലരും ഞങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചവരിൽ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ല നീ തന്നതിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ മുന്നിലും കൈ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കു നീ തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതും ഉറപ്പിച്ചതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ഫത്തിന്റെ വഴികളും വഴികൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ല ഹൈറാക്കി തരണേ അല്ല ജ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം തരണേ അല്ല സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്കു നീ തരണേ അല്ല ആരെയെല്ലാം കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരെയെല്ലാം മനസ്സുകൾ അരിയിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ നീ കാരുണ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ കൽപ്പൊക്കെ നീ തുറക്കണേ അല്ല മനസ്സുകൾ നന്നാക്കണേ അല്ല കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കണേ അല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേതാക്കൾക്കൊക്കെയും ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കണേ ഇന്ന ഹമ്മദ്ലിമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ്ലമുഹമ്മദ